Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Sebelum kita dengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 17 Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya Amin Terima kasih kita akan mendengarkan pertanyaan Bagaimana hidup sebagai orang yang tulus hati? Terima kasih. Yaitulah firman Tuhan beserta dengan pertanyaan yang mempertajam renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini mengacu kepada keikhlasan diri kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, ketika kita memberikan persembahan, hendaknya harus ikhlas, hendaknya harus tulus. Tulus dan ikhlas ini mengacu kepada sesuatu yang disebut dengan suka rela. Suka memberi dan rela memberi. Sehingga setiap yang kita berikan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat rindu menantikan respon iman kita, ketaatan dan ketundukan diri kita melalui persembahan kita. Firman Tuhan hari ini mengarahkan kepada kita tentang di mana umat Tuhan diarahkan supaya memberikan persembahannya untuk Tuhan Memberikan apa yang bisa diberikan untuk bait Allah Sehingga yang dilakukannya itu berkenan kepada Allah Bagaimana dengan diri kita? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Silahkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan Berupa materi, berupa tenaga, berupa waktu Talenta apa saja yang ada pada diri kita Kita berikan kepada Tuhan Sebab diri kita sudah ditebus Diri kita milik Tuhan Sehingga milik Tuhan itu kita kembalikan kepadanya lagi Sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 1 Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Berikan yang terbaik bagi Tuhan kalau kita memberikan kepada Tuhan dengan hitung-hitungan, mencari untung ataupun melihat kerugian, maka sulit sekali kita untuk memberi. Tapi ingatlah, tidak sia-sia orang yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, setiap yang menabur akan menuai, sehingga berkat Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan kita. Saat ini saya berada di Universitas Diponegoro, Undip, di Semarang Dan ini merupakan satu lembaga pendidikan Yang mana mendidik banyak anak bangsa Supaya mereka bisa memberi diri, mempersembahkan dirinya Untuk bangsa, negara, dan anak-anak Tuhan untuk gerejanya Supaya dengan ikhlas dia memberikan hati, pikiran, dedikasi diri dengan kualitas yang penuh membangun bangsa, membangun gerejanya Sehingga patutlah kita bersyukur pada Tuhan Karena melalui lembaga ini mencetak banyak orang yang berpendidikan Banyak orang yang menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan Bahkan berguna bagi bangsa ini Kiranya kita pun demikian Kita mendedikasikan diri kita untuk Tuhan kita, untuk bangsa kita, keluarga kita, diri kita bermanfaat 
dan visi HKBP di seluruh dunia yaitu menjadi berkat bagi dunia ini kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetap berbahagia dalam melakukan aktivitas kita Tuhan Yesus memberkati Amin